ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది ఆండ్రాయిడ్ దట్ ఈస్ అసింక్రోనస్ టాస్క్ ద అసింక్రోనస్ టాస్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ ద సింక్రోనస్ అండ్ అసింక్రోనస్ సింక్రోనస్ అంటే ఇప్పుడు మన ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక టూ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఈ టూ ఆపరేషన్స్ అయ్యేదాకా వేరే ఆపరేషన్స్ జరగవు అనమాట అది సింక్రోనస్ అసింక్రోనస్ ఏంటంటే ఈ వర్క్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతాయి అనమాట మే మెయిన్ ప్రో మెయిన్ థ్రెడ్కి ఏమి ఇంటరప్ట్ కాకుండా జరుగుతుంది అది అసింక్రోనస్ అసింక్రోనస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది అసింక్రోనస్ అనమాట అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంది అనమాట మన మెయిన్ మెయిన్ యూఏ థ్రెడ్కి ఏం చేయకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేస్తే దాన్ని అసింక్రోనస్ అంటారు సో నేను ఈ డాక్యుమెంట్లో అప్లోడ్ చేసా డాక్యుమెంట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చా దీంట్లో నేను అసింక్రోనస్ గురించి కొంచెం డెఫినేషన్ రాసా ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ చేసి యూఐని అప్డేట్ చేయడానికి మనం ఇది వాడతాం అనమాట అసింక్రోనస్ టాస్క్ని మనం మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి డైరెక్ట్గా నేను మెయిన్ థ్రెడ్ మీద మనకి తెలిసినట్టు ఎప్పుడైతే ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ రన్ అవుతుందో మనకు ఒక మెయిన్ యూఏ థ్రెడ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట మనం ఎప్పుడైతే బటన్ క్లిక్ చేస్తామో ట్యాప్ చేస్తామో స్పిన్నర్ మనం క్లిక్ చేస్తాం అది మొత్తం మెయిన్ యూఏ థ్రెడ్ తీసుకుంటుంది సపోజ్ ఇదే థ్రెడ్ మీద మీరు ఏదైనా నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఒక ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది అండి అన్ఫార్చునేట్లీ హ్యాప్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్ అనమాట అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఆపరేషన్ ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేషన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ మెయిన్ మెయిన్ థ్రెడ్ మీద రన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి యాప్ క్లాష్ అయి క్రాష్ అవుతుంది అందుకని మెయిన్ థ్రెడ్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ ఎలాంటివి చేయకూడదు అందుకని మనం సపరేట్గా మన ఈ హ్యాండ్లర్ కానీ సింక్రోన్ టాస్క్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అందుకే అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్లో టాస్క్ చేయడానికి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్స్ నేను ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తాం ఈ వీడియోలో అసింక్ టాస్క్ గురించి చెప్తాను ఫైవ్ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ మీరు రన్ చేస్తే మనకి ఏఎన్ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది ఏఎన్ఆర్ ఎర్ర వస్తుంది అనమాట సో అందుకని మనం అసింక్రోనస్ టాస్క్ వాడతాం అసింక్రోనస్ టాస్క్ ఒక ఇది స్పెషల్లీ ఆండ్రాయిడ్ డిజైన్ చేసింది అనమాట మనకి థ్రెడ్ అనేది ఉంటుంది అది జావాని జావా నుంచి వచ్చింది ఈ అసింక్రోనస్ టాస్క్ అనేది స్పెషల్గా ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికేలు మనకి ఆండ్రాయిడ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసింది ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అనమాట మంచిగా ఉంటుంది ఏదైనా థ్రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటాని యూఐ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి మెయిన్గా అసిక్రోనస్ టాస్క్లో ఈ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ మెథడ్స్లో డూ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెథడ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రాసే టాస్క్లు అన్నీ దీంట్లోనే చేస్తాం అనమాట అండ్ ప్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అనే మెథడ్ ఏంటంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్ రన్ కావడానికన్నా ముందు ఈ ప్రీ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనమాట మనం ఇన్షలైజేషన్ కానీ ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ అంతా ప్రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే వన్స్ బ్యాక్ వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిందంటే డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెథడ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దెన్ ఇది ఒకసారి ఇది కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మనకి పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్లో మెథడ్లో పాస్ చేస్తాం అనమాట మనం దీన్ని తీసుకొని మనం యూఐని అప్డేట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ ఏంటంటే మనం డూ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంటే టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అని వస్తుంది కదా అట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ నుంచి మనం యూఏ థ్రెడ్ యూఏ డే యూఏ థ్రెడ్లో డేటా అప్లోడ్ చేయడానికి మనకి ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నేను కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ రాసాం ఒకసారి చూడండి మీరు ఇవి ఇది అసింక్రోనస్ టాస్క్ అనమాట ఓకే నేను ఫస్ట్ నేను కోడ్ కోడ్లో ఎట్లా రాయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను థ్రెడ్ సపరేట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంటే ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ చేయడం అది చాలా పెద్దది నేను జస్ట్ ఏంటంటే థ్రెడ్ని స్లీప్ చేపిస్తాను అనమాట టెన్ మినిట్స్ ఓ టెన్ సెకండ్స్ అంతే నేను ఒక ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అసెంట్ రో టాస్క్ టాస్క్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటిది డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఒక క్లాస్ ఒక మెథడ్ డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎస్సింక్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా ఈ క్లాస్ ఏంటంటే మన ఎస్సింగ్ టాస్క్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనమాట ఎస్సింగ్ టాస్క్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇది త్ర
ఇక్కడ త్రీ పారామీటర్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఫస్ట్ది ఏమో పారామీటర్ సెకండ్ది ఏమో ప్రోగ్రెస్ అండ్ థర్డ్ ఏమో రిజల్ట్స్ ఈ ఫస్ట్ పారా ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఫస్ట్ది దేనికి వాడతాం అంటే మనం డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా లైక్ యూఆర్ఎస్ పాస్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్కి మనం ఈ ఫస్ట్ పారామీటర్ని యూజ్ చేస్తాం ఏమో ఇది అనమాట త్రీ లైన్స్ అన్నారు లైక్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఎరే ఎరేలకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ అనమాట మన ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది కదా మన ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ చేసేది దాని డేటా టైప్ ఏందో పాస్ చేస్తాం అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మన డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో అది థర్డ్ దాని అనమాట సో మీకు ఈ ఇమేజ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏమో డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఇన్పుట్ సెకండ్ పారామీటర్ ఏమో మన ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్కి టైప్ ఆఫ్ డేటా అది షోర్ చేసేది థర్డ్ వన్ వచ్చేసేమో మన డూ ద డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిటర్న్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక నెట్వర్క్ కాల్ చేస్తే మనకి మనకి రిటర్న్ ఏమో వస్తుంది స్ట్రింగ్ వచ్చేది అనుకో అప్పుడు అది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది త్రీ పారామీటర్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం నేను ఇక్కడ నా కేసులో నాది ఇంటీజర్ అనమాట నేను రేపర్కి వాసిస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసేదానికి నాకు కావాల్సింది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అండ్ సెకండ్ది ప్రోగ్రెస్ కదా దీని ఇది కూడా ఇంటీజర్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అనమాట జస్ట్ మీరు స్ట్రింగ్ అయినా పెట్టుకోండి లేకపోతే బులియన్ అయినా పెట్టుకోండి బులియన్ అయినా పెట్టుకోండి ఏదైనా పెట్టుకోండి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ వన్స్ ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎర్ర లైన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఇంప్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చెప్పాయి కదా డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఏం చేయాలి తర్వాత నాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఆపరేషన్ వస్తాను థ్రెడ్ ఇన్ స్లీప్ చేపిస్తాను అనమాట ఫైవ్ సెకండ్స్ లైక్ యూజర్ ఎన్ని సెకండ్స్ ఇస్తే అన్ని సెకండ్స్ స్లీప్ నేను ఈ డేటాని యూజర్ నుంచి తీసుకున్నాను లైక్ స్లీప్ సిక్స్ అని పెట్టి ఇంటీజర్ దీని నుంచి డేటా తీసుకోవాలంటే ఎట్లంటే జీరో ఇది ఎరే అనమాట దాని నుంచి ఫస్ట్ పారామీటర్ డేటా అని తీసుకుంటా నేను చెప్తా ఇది ఎట్లా చేస్తాను నేను టెన్ సెకండ్స్ని ఇక్కడ ఇస్తాను ఓకే ఇంకిప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ప్రోగ్రెస్ బార్ని క్రియేట్ చూపించాలన్నమాట సో నేను దానికోసం ప్రోగ్రెస్ బార్ ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ని చూపిస్తాను అండ్ ఆన్ ప్రీ ఎగ్జిక్యూట్లో ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ డాట్ సేఫ్ మెసేజ్ లోడి అని పెట్టి ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ డాట్ షో సారీ ఇది ఒకటి మర్చిపోయారు ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ని ఇన్షలైజ్ చేయడం అనమాట ఈ ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్కి కాంటెక్స్ట్ కావాలి సో మనకి దీని నుంచి కాంటెక్స్ట్ కావాలి సో నేనేం చేస్తాను జస్ట్ దీనికి కన్స్ట్రక్ట్ రోడ్ క్రియేట్ చేస్తాను కన్స్ట్రక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇది కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాను అనమాట జస్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఇట్లా కాంటెక్స్ట్ అదే కాంటెక్స్ట్ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తాను ఆన్ ప్రీ ఎగ్జిక్యూట్లో షో చేస్తాను ఆన్ పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్లో అంటే ఇది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్ రన్ అవ్వడానికన్నా ముందు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నేను ప్రోగ్రెస్ బాగుంది తీసేయాలి అప్పుడు మనం రాసే మెథడ్ అయితే పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట సారీ పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఆ ప్రోగ్రెస్ డైలాగ్ డాట్ డిస్మిస్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాను మనం ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ని చాలా తక్కువ వాడతాం అండ్ ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ అనేది ఎప్పుడైతే వ్యూ అప్డేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది దాన్ని మీరు కాల్ చేసిన మెథడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట ఆన్ ప్రోగ్రెస్ అప్డేట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఈ మెథడ్లో మనం వాల్యూస్ పాస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ అది మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే దీన్ని యూఏ థ్రెడ్ మీద కాల్ చేయాలి సో ఇది అన్నెసరీ ప్రజెంట్ అయితే నేను దీని గురించి తర్వాత కావాలని చెప్తా మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి ఓకే నేను మొత్తం రాసి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నేను ఒక మెయిన్ యాక్టివిటీలో ఒక బటన్ పెడతాను 
Wrap, wrap. Text. Start async. Hmm. Start async. Start async. I button button. If you click this, it will start. Directly access. Just click this one. Just click this one. Now, I will call this direct object create. Confuse it. Do in background and a class can in object create. Okay, in initialize just now. Do in background and initialize just now. Then a constructor key or bump all other than context bump all other class. Main class, main activity of a class the context one piece and they put create this sir. Can you put the execute jail? Execute jail and another method of another do in background do in background dot execute or another execute and the integer parameters in this one. Miracle multiple integers here in five seconds and it's a good ten seconds and it's the and to put me the second at the mirror nine each coach or not either like array like a mirror in the government and each coach. मेरे विटने एक्सेस जाल अंटे मेरे कड़ा इंटीजर उन्हें ना इकड़ इंटीजर प्लेस लो मेरे को इन्नो पोजीशन वाली गाल अंटे अन्ना पोजीशन वाली पिटे स्कोच ऐटला कहने इपुन मार्क ना केस लो नी नहीं अंटे ओल्ड जस्ट फाइव सेकेंड्स आन मारा सो नी नो सो मेरे कड़ गुरुत्व बिट कोने इधी इंडेक्स उन्हें ने राशि ने नेट ऐसे टास्क डिस्क करना प्रोग्रेस डायलॉग में चुपिस सना प्रोग्रेस डायलॉग में आन प्ले एक्सिबिट लो चुपिस सना डूइंग बैकग्राउंड लो स्लीप थ्रेडिंग स्लीप जैसा ना मत एन्नी मिन एन्नी सेकेंड्स का वाला टेन सेकेंड्स है सॉरी कन्हैया ने ये ये आल से ने फाइव थाउजेंड इन बैकग्राउंड लो थ्रेड टाइप होगा नहीं ये ना क्लियर सेस्ट है ना इक्कर रिटर्न टाइप प्रूवन बेटर है बेटा कोई नहीं ना दे मैक्स इप्पन ये नहीं तिदरा से करना मारा माओल का बाइट है इतने इधर ना क्वाइरेन रीड जाया लगना गानी लाइक डेटा बेस में से पैदा डेटा रीड जाया लगनी फाइनली राइट � कर जोड़ने पर दिन में क्लिक चेस था ओके रन नहीं थी ना इन सेकेंड्स फाइव सेकेंड्स रन नहीं थी तरह तरह तो क्लोज है इधर का मत लेकिन इनका गांव वाला तो माने कि लॉक्स लेट कोच पोस्ट स्टार्ट है मुझे स्टार्ट है इंडेड है ना डायलॉग में रुक लेट कोच This is asynchronous task. If you have any doubts, you can send me a message and comment. If you have any details, you can send me a video. If you have any feedback, you can send me a teaching. If you don't have any feedback, you can send me a feedback. If you have any feedback, you can send me a feedback. If you have started, you can send me a feedback. This is asynchronous task. Thank you. Happy coding.